নমস্কার আমি শম্পা আপনারা দেখছেন উত্তরের সংবাদ প্রথমেই আজকে নিউজ হেডলাইন্স সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরে শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার চেয়ারপারসন সমস্ত অভিভাবকদের সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন পাশাপাশি পূজোর আগে বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি লাগিয়ে নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা জানান এসজেডিও চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের রোগী পরিষেবা আরও ভালো করতে আমন্ত্রণমূলক সদস্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরে শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সর্বত্র ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ সুপার বিজ্ঞপ্তি জারি করে গুজব ও আতঙ্ক না ছড়াতে অনুরোধ করেছেন পাশাপাশি যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসন নজরদারি চালাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল জানান স্কুল থেকে শিশু তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার একটি অভিযোগ সামনে এসেছে কিন্তু পুলিশ এ বিষয়ে সতর্ক রয়েছে কোনো গুজবে কান না দিয়ে সতর্ক থাকতে এ ধরনের কিছু সমস্যা হলে পুলিশকে অবগত করতে এবং সকল অভিভাবকদের সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল দেখুন সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে যে একটি শিশু কে একটা বাইরের কোনো ব্যক্তি তাকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল এরকম একটা খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন কিন্তু সতর্ক আমি আমার তরফ থেকে বলব যে গুজব নয় আতঙ্কিত হবেন না অবশ্যই পুলিশ প্রশাসন আপনাদের পাশে রয়েছে অলরেডি পুলিশ প্রশাসনের থেকে একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা বার্তা দেওয়া হয়েছে অভিভাবকরা সতর্ক থাকুন নিজের সন্তানকে তারা নিজেরা স্কুলে গিয়ে দেওয়া নেওয়া করলেই আমার মনে হয় এই মুহূর্তে ভালো অতএব এটাই বলার আমার পক্ষ থেকে যে আপনারা আতঙ্কিত হবেন না কোনো গুজব ছড়াবেন না সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো পোস্ট ছড়িয়ে দিয়ে সমাজকে আতঙ্কিত করবেন না অবশ্যই পুলিশ প্রশাসন যে যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছে সেই নির্দেশগুলোর মান্যতা দিন এবং আপনার শিশুকে সদা সতর্ক রেখে আপনারা স্কুলে দেবার নেবার ক্ষেত্রে আপনারা সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করলে আমার মনে হয় যে সেটা এই মুহূর্তে ভালো এই জন্য বলবো যে সতর্ক থাকুন পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে রয়েছে নিশ্চয়ই তারা দেখছেন বিষয়টা এবং সম্প্রতি দেখলাম তারা একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছে যে তারা পাশে আছেন অবশ্যই প্রশাসন পাশে আছে আপনারা সতর্ক থাকুন পুজোর আগে জলপাইগুড়ি শহরবাসী আরও নিরাপত্তার চাদরে খুব শীঘ্রই জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি জায়গায় আরও সিসিটিভি লাগানো হবে বলে জানালেন সৌরভ চক্রবর্তী এবার শতাধিক সিসিটিভি লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করল এসজেডিএ মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা ঘোষণা করলেন এসজেডিএ এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী তিনি জানান শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি মিলে মোট শতাধিক সিসিটিভি লাগানো হবে যার মধ্যে বেশ কিছু সিসিটিভি জলপাইগুড়িতেও লাগানো হবে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির আশেপাশে লাগানো হবে সিসিটিভি যার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করবে জেলা পুলিশ পুজোর আগেই পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানান তিনি এর জন্য আজ জলপাইগুড়ি শহরের বেশ কিছু জায়গা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন সৌরভ চক্রবর্তী স্কুলের সামনে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো তো যেখানে সিসিটিভি নেই আমরা পুজোর আগে সব জায়গায় সিসিটিভি লাগিয়ে এসজিপিএর তরফ থেকে সিসিটিভি লাগাবো আমরা লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে এবং এই সিসিটিভিগুলো অপারেট করবে জেলা পুলিশ তারা দেখবে তারা অপারেট করবে এবং তাদের হাতে সিসিটিভি লাগিয়ে তাদের হাতে আমরা কতগুলো জায়গা লাগাবেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি মিলে একশোটা জায়গা লাগবে একশোটা নতুন সিসিটিভি ইনস্টল করবে এলে কি মেনলি স্কুলের সামনেই খালি স্কুল ইম্পর্টেন্ট প্লেস ইম্পর্টেন্ট প্লেস পুজোর আগে হয়ে যাবে আশা করি পুজোর আগে আমরা একটা লাগানো শুরু করব এটা পরিচালনা কে করবে জেলা পুলিশ জেলা জেলা পুলিশ প্রশাসন থেকে এটা পরিচালনা জলপাইগুড়িতে কতগুলো মানে এগুলো কি টাউন এর একটা জলপাইগুড়িতে আমরা প্রায় 30 35টা জলপাইগুড়িতে লাগে পয়েন্টে সেগুলো কি সবই টাউনে নাকি শহর শহর সংলগ্ন যে এলাকাগুলো আছে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো আছে পুলিশের একটা অবজারভেশন থাকে তো ওই অবজারভেশন অনুযায়ী লাগাচ্ছে পুলিশের সাথে কথা বলে নেবে ওরা পুলিশ আপনাদের অলরেডি চিঠি দিয়েছে ডিসি ট্রাফিক অনেকদিন আগে দিয়েছে 
पुलिस कमिशनार शिलीगुड़ी हमारे चिठी दिए एसपी जलपाइगुड़ी हमारे चिठी दिए अबजार्भेशनगुल अनुजाई हमें एक देखे नहीं पैनिक ना करते पुलिस तदंत कर पुलिस बलार दायित्व हमार नए क्यों ताओ कशन जो नवर जो सवधानता अवलम्बन से जलपाइगुड़ी शहर बे कैकटी विद्यालय सामने छात्र अपहरण चेष्टा हवाय दोषी शस्तर दाबी जान एक सांबादिक बैठक करल जलपाइगुड़ी पुलकार एसोसिएशन सदस्य जलपाइगुड़ी शहर कैकटी विद्यालय छात्र अपहरण चेष्टा होता सठीक क्या सठीक हम दोषी शस्तर दाबी जलपाइगुड़ी पुलकार एसोसिएशन सदस्य मंगलवार सकाले कलेज पाड़ाते एक बेसर विद्यालय सामने एक सांबादिक सम्मेलन करें तान विषय पुलिस के जाना हो सठिक तदंतर इतिमदे शहर दो विद्यालय एम घटना घटे जदिव ता सठिक क्या ता तदंत कर पुलिस আমরা চাই গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে হলি চাইল্ড স্কুলে এটা ঘটনাটা সত্যি বাচ্চাটাকে একটা অপরিচিত ব্যক্তি এসে তাকে বলেছিল যে তার দাদু মারা গেছে তুমি আমার সে চলো তোমার বাবা পাঠিয়েছে ঘটনাটা সত্যি এবার ওই যে বাচ্চাটাকে ধরেছিল যে যে অপরিচিত ব্যক্তি তাকে কেউ দেখেনি আমাদের এখানে প্রচুর ড্রাইভার থাকে তাকে কেউ দেখেনি আমরাও দেখিনি এবার যেই গাড়িতে বাচ্চাটা যায় যেই পুলকারে বাচ্চাটা যায় সেই ড্রাইভারও পরে খোঁজাখুঁজি করে কারণ বাচ্চাটা গিয়ে তখন ড্রাইভারকে বলে কাকু আমাকে একজন এরকম 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 বললো আবার দাদু মারা গেছে আমাকে যেতে বললো আমি যাই আমি চলে আসছি তো এরকম ঘটনা তো এখনও আমরা কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা সেটা আমাদের আমরা জানি না তবে চান আপনারা प्रशासन दायित्व नहीं गाड़ी उठाची गाड़ी नामा क्योंकि मध्यखने जो रास्तार मध्यखने जो कि हो जाए तो कि नहीं प्रशासन सहयोग एकान्त भाव खुबी भाव प्रयोजन आज जलपाइगुड़ी सदर ब्लक मोहितनगर एलिक दुर्घटन जखम हलन एक व्यक्ति सीमेंट बोझाई एक लरि एक मोटर बैक आरोह के धक्का दिए आहत कर घटन चांचल्य छड़े पड़े जलपाइगुड़ी सदर ब्लक मोहितनगर संलग्न चौरंगी एलिक दुर्घटनार पर घटन स्थले रास्ता अवरोध करें स्थानीय एर फब्ध हो जाए जलपाइगुड़ी शिलीगुड़ी रूटर समस्त जान बहन चलाचल एलिकार बसिंदर अभिजोग सीमेंट कारखाना थे बेर हवा एक गाड़ी संगे दुर्घटनाटी घटे ओ एलिक मजे मध्य ही सीमेंट कारखाना थे बेर हवा गाड़ीगुल संगे दुर्घटना घटे मंगलवार एक मोटर बैक आरोह के चापा दे सीमेंट बोझाई एक लरि घटन गुरुतर जखम ओ मोटर बैक चालक के जलपाइगुड़ी हासपत् भर्ती करा एदि के दुर्घटनार पर रास्ता अवरोध करें स्थानीय खबर पे घटन स्थले आसे जलपाइगुड़ी कोतोली थानार पुलिस परिसिति नियंत्रण आनार चेष्टा करें तरा फैक्टर गेट अवरोध कर स्थानीय विक्षोभ प्रदर्शन करें जाना गया है आहत ओ मोटर बैक आरोह नाम मना दत्त स्थानीय व्यवसायी मरसेस जलपाइगुड़ी मेडिकल कलेज रोगी पर आमंत्रणमूलक सदस्य ग्रहण सिद्धान निल मेडिकल कलेज कर जलपाइगुड़ी मेडिकल कलेज तैर पर आज प्रथम रोगी कल्याण समिति बैठक है बैठक उपस्थित छे विधायक तथा रोगी कल्याण समिति चेयरमैन डा प्रदीप कुमार वर्मा मेडिकल कलेजर प्रसिपाल वाइस प्रसिपाल सह मेडिकल कलेज चिकित्सक 
विधायक तथा रोगी कल्याण समिति चेयरमैन डर प्रदीप कुमार बर्मा जान मेडिकल कलेजर प्रथम रोगी कल्याण समिति बैठक रोगी परिसेवा और उन्नत करते समाज विभिन्न स्तर विशिष्ट कैक जन के आमंत्रणमूलक सदस्य करार परिकल्पना ने आज के मीटिंग प्रथम ही मेडिकल कलेज हासपत् जरा करता व्यक्ति रोन ता जथेष निपुण भाव हासपत् क्चकर्म परचालना कर देखी आगे थे एवं एक जिला हासपत् एक मेडिकल कलेज हासपत् रूपान्तर मध्य दिए अनेक समस्या मध्य तक एगोते हैं क्यों एर जे परिसेवार जो व्याप्ति एखानकार जो स्टाफे निदारण समस्या पड़े तब आज भुक्भोगी ग्राहक अभिनव कायदाय विक्षोभ देखाल बैंके गए हटात আমাদের আধার লিংক কেটে দেওয়া হয়েছে আধার লিংক কেটে দেওয়ার ফলে আমরা অনলাইনে টাকা পয়সা তুলতে পারছি না আজকে এক একজন গ্রাহকের বাড়ি বহু দূরে দূরে চাইলেই তারা চট করে ব্যাংকে আসতে পারে না আপনারা জানেন আজকাল যানবাহনের ভাড়া অনেক বেশি আজকে সেই কলাবাড়ি শিকারিপাড়া সেখান থেকে যদি এখানে আসতে হয় ওই ডাউকিমারি থেকে যদি এখানে আসতে হয় তাহলে অন্তত टोटो भाड़ा गाड़ी भाड़ा षाट सत्तर टाक लेगे जाए एक मानूष आसले अनेक घंटा ताके अपेक्षा करते हैं तरह टीफिन खावर बेपार आर्था एक दिन जो बैंके आसते हैं खूब कम कर ऊपर खर्चा है आप साधारण गरीब मानूष हजिरा मजूरी कोकम दिन गुजरान करी फले चाहले जख तक हमें बैंके आसते परिना फर्म कमा दाओ एक मास टाइम दे चेस्टा ग्राहक असुविधा ना पड़े व्यवस्था समस्या विभिन्न समस्या सम्मुखीन हार तो कारण नहीं तो जर साथी डेपुटेशन दीते तक तो हाँ जर जर खूब बसि समस्या तक के आनते तक तक ट्रेस कर नहीं आंदोलन कर एकदम ही सत्यता जाचाई ना कर आंदोलन कर मान कि समस्या तो आ आंदोलन कर आंदोलन करार मत यह समस्या ना कारण से एके अन्नर प्रति सहयोगता करा एट खूब प्रयोजन कारण यहाँ छोटो खाटो समस्या नये जथेष बड़ समस्या
এবং ওনারা অভিযোগ করবেন ওই অভিযোগ নিয়ে আপনারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে দেখছেন আমরা এটা গুরুত্ব সহকারেই দেখছি ঠিক আছে আপনার নাম ইন্দ্রজিৎ রায় ম্যানেজার নাথোহাট পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক নাথোহাট ব্রাঞ্চ সীমান্তের জমিতে চাষ করতে গিয়ে বিদ্যুতে তার কেটে দেওয়ার অভিযোগে এক ট্রাক্টর চালককে মারধরের অভিযোগ উঠল এক বিএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে ঘটনাটিকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার কৃষকেরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হলদিবাড়ি থানার পুলিশ জানা যায় এদিন ট্রাক্টর নিয়ে ওই এলাকায় জমিতে চাষ করতে যান ঘুটু সরকার সে সময় ট্রাক্টরের ফালে লেগে মাটির নিচে থাকা বিদ্যুতের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওই বিএসএফ জওয়ান তাকে মারধর করেন বলে অভিযোগ ট্রাক্টর চালক জানান মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটি তার জানা ছিল না তারপরেই গ্রামবাসীরা ছুটে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মানবিকতার নজির গড়ল ডামডিমের ধর্ম সেন মানব সেবাই যেন পরম ধর্ম আর সেই বাণীকেই কার্যত সত্যি করে দিয়েছেন ডামডিমের ধর্মসেন মহাশয় উল্লেখ্য কয়েকদিন যাবৎ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে ডামডিম বাজারে সুভা স্ট্যাচুর পাশে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন সেখানকার বাসিন্দারা খবর পেতেই ডামডিমের ধর্মসেন সেই জায়গায় ছুটে আসেন সেই ব্যক্তির অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে তার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে তার পরিচয় জেনে তাকে উদ্ধার করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন জানা যায় সেই লোকটির নাম বিনোদ বাড়া বাড়ি কৈলাসপুর চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইন এলাকায় এভাবেই পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন ধর্মসেন এ ব্যাপারে ধর্মসেন বলেন মুমূর্ষ অবস্থায় উনি পড়েছিলেন তাই সত্তর ওনার ব্যাপারে জেনে ওনাকে ওনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তবে এ ব্যাপারে তাকে কিছু স্থানীয় যুবক সাহায্য করেছেন ধর্মসেনের এরকম মানবিকতার পরিচয়ে খুশি সকলেই দু তিন দিন যাবৎ আমি এখানে দেখছি একটা অজ্ঞাত ব্যক্তি এই ডামডিম বাজার নেতাজি স্ট্যাচুর সামনে শুয়েছিল তারপর আমাকে খবর পেলাম খবর পাওয়ার পরে আমি আসলাম আসার পরে দেখি পোস্টার্স নেবেন যে বাড়ি হলো কলেজপুর চা বাগান থেকে গেলে তারপর পুরোই অসুস্থ তো হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তো নিয়ে গেলাম না কারণ ওখানে নিয়ে গেলে তো সমস্যার ব্যাপার পুলিশের বিষয়ের ব্যাপার আছে কে দেখবে কে দেখবে না তারপর খবর নিলাম খবর নিলাম বাড়ি ওখানে তারপর ওখান থেকে ডামডিম বাজার এরিয়া থেকে সবার থেকে কিছু হেল্প নিলাম নেওয়ার পরে গাড়ি উড়ি ভাড়া করে তো পাঠিয়ে দিয়ে আসলাম স্নান ঠানান করার সবাই কাপড় চোপড় দেখিয়ে দিলাম আপনার নামটা ধর্ম ছিল আচ্ছা ঠিক আছে সংবাদে এখন সময় বিরতির ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন মায়ের কথা পড়বে মনে এমন দারুণ স্বাদ সানরাইজ শাহি গরম মশলা রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়
দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে জলপাইগুড়ি পুরসভা উল্লেখ্য টোটোর ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা চলছে জলপাইগুড়ি শহর জুড়ে তাই টোটোর রেড চার্জ ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়ে গিয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর মঙ্গলবার পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল জানান রেড চার্জ রেজিস্ট্রেশন ও টিন নাম্বার দেওয়ার সহ যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে যেহেতু দুয়ারে সরকার চলছে তাই তাদের আধিকারিকরা এই সব কাজে একটু ব্যস্ত রয়েছেন দুয়ারে সরকার শেষ হলেই কিছুদিনের মধ্যে টোটো সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানান তিনি যারা এখনো রেজিস্ট্রেশন করেননি তাদেরও পুরসভায় এসে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন টোটো সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে খুব দ্রুতই শহরে মাইকিং করা হবে বলেও জানিয়েছেন চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল দেখুন টোটো নিয়ে তো আমরা বলেছিলাম যে একটা ডেট ফিক্স করেছিলাম যে আপনারা অফিসে এসে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন করুন এবং রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিয়ে আমাদের যে আই কার্ড আছে আমরা যে টি নাম্বার এবং রেড চার্ড আপনারা রেজিস্ট্রেশন করা মাত্রই আমরা কিন্তু সেগুলো বিতরণ করা শুরু করব কিন্তু মাঝে আমাদের ইলেকশান পড়ে যাওয়াতে আমরা যে টি নাম্বার এবং রেড চার্টের কথা বলেছিলাম সেগুলো আমরা কিন্তু ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে তৈরি করতে আমাদের কিছুটা সময় লেগেছে আমাদের বর্তমানে আমাদের সমস্ত রেডি আছে আমরা সমস্ত প্রসিডিওর কমপ্লিট করে আমরা এগুলো খুব তাড়াতাড়ি আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে একদিন দুদিনের মধ্যে এবং আমরা এরপরে আমাদের কিছু মানুষ আমাদের অফিসে এসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রায় একশো একশো মতন টোটো আমাদের কিন্তু অফিসে এসে তারা জমা দিয়েছে এবং আমরা এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে আমাদের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলছে এবং বেশিরভাগ আমার আধিকারিকরা সেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে একটু ব্যস্ত আছে এই দুয়ারে সরকারের এই এই ক্যাম্প শেষ হয়ে গেলেই আমরা কিন্তু শহরে একটা তার আগেই মাইকিং করিয়ে যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করবে তারা সরাসরি অফিসে এসে আমাদের এই রেড চার্ট এবং আই কার্ড এবং টিন নাম্বার সেগুলো আমাদের সমস্ত রেডি আছে তারা অফিসে এসে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে তারা কিন্তু এই কার্ডগুলো সংগ্রহ করবে এরকম একটা বার্তা আমরা ইতিমধ্যেই দিতে চলেছি শহরে মাইকিং করিয়ে আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই এখনও যেসব টোটোচারকরা শহরে যারা পুরনো যাদের কার্ড ছিল তারা অফিসে এসে যোগাযোগ করে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন এবং আমরা যে প্রসিডিওরের মধ্যে আছি আপনাদের রেড চার্ট দেওয়া আপনাদের আই কার্ড প্রদান করা এবং আপনাদের নেম প্লেট দেওয়া সেই কাজ কিন্তু আমরা আমাদের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প শেষ হলেই আমরা কিন্তু তাদের হাতে সব তুলে দেব কত সংখ্যক টোটো আই কার্ড এখনো বাকি রয়েছে আই কার্ড আমি তো বললাম একশো একশোর মতো লোক জমা দিয়েছে আপাতত অ্যাপ্লাই করেছে এবং আমি এটাই বলতে চাই আমরা কিন্তু আপনাদের মাধ্যমেও জানাতে চাই যে আপনারা সরাসরি অফিসে এসে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করুন এবং আমরা যাতে এই পরিষেবাটা প্রদান করতে পারি আপনাদের রেড চার্ড দিয়ে নেম প্লেট দিয়ে যারা পুরনো আই কার্ড যাদের কাছে ছিল তাদেরকে এই প্রথমে প্রথম পর্যায়ে তাদেরকে এর আওতায় আনা হচ্ছে এরপরে শহরের আরও যারা নতুন টোটো চালক শহরের যারা তাদেরকে পর্যায়ক্রমে তাদেরকেও এই আই কার্ড প্রদান করা হবে সমকাজে সমমজুরি ও ন্যূনতম মজুরি ছাব্বিশ হাজার টাকা করার দাবিতে সোচ্চার হলেন সিটু অনুমোদিত পিএফই ঠিকা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ চৌধুরীর কাছে সাত দফা ভিত্তিতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের অভিযোগ জেলা জুড়ে পাঁচ শতাধিক ভাল্ভ অপারেটর কর্মী এই দপ্তরের অধীনে কাজ করলেও এরা ন্যূনতম বেতন সামাজিক সুরক্ষা যেমন ইপিএফ ও ইএসআই থেকে বঞ্চিত কিন্তু সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী এসব সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদের প্রাপ্য অথচ দপ্তরের আধিকারিক ও কন্ট্রাক্টারদের অসহযোগিতার কারণে এই সুযোগ থেকে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবার বঞ্চিত এছাড়াও দেখা যাচ্ছে জেলার একটা বড় অংশ বনবস্তি এলাকায় হওয়ায় সেখানে যারা কাজ করেন তাদের প্রতিনিয়ত জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে কাজ করতে হয় পাম্প হাউসগুলোর অবস্থা জড়া জীর্ণ বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই গার্ডওয়াল না থাকার জন্য প্রতিনিয়ত বাঘ ও হাতির মুখোমুখি হতে হয় তাদের এই সমস্যার কথা তুলে ধরা হলে দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ চৌধুরী এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা শ্রমিকেরা আরও অভিযোগ করেন নিয়মিত তারা সরকারি নির্ধারিত বেতন পাচ্ছেন না বেতন নিয়মিত করার দাবিও তোলা হয় 
সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রদীপ সরকার জানান অত্যন্ত অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে জেলার অন্তত পাঁচ শতাধিক ভালভ অপারেটর কাজ করে চলেছেন মানুষের স্বার্থে তারা দ্রুত সমস্যার সমাধান চান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন তারা স্মারকলিপি প্রদানে অংশগ্রহণ করেন সিটু নেতা কৃষ্ণ সেন রাজীব যোশী বীরেন ওরাও দিলীপ রাজভর প্রমুখ বাউন্ডারি ওয়াল নেই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই নিজেদের জীবনের ঝুঁকি হাতে নিয়ে আমাদের কর্তব্য আমাদের পালন করতে হচ্ছে তাই নিয়ে আমাদের হচ্ছে আমরা অনেক সংশয়ের মধ্যেই আছি আমাদের যে কোনো সময় আমাদের জীবন হানি হতে পারে এর জন্য আমরা এক্সিকিউটিভ সাহেবকে এটা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে অতি শীঘ্রই যে সমস্ত এলাকায় বাউন্ডারি ওয়াল নেই যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোর ব্যবস্থা নেই অবিলম্বে সেটাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে কর্মরত অবস্থায় দীর্ঘ চার বছর থেকে কর্মরত অবস্থায় আছেন ভালভ অপারেটর হিসাবে কোনো কারণ ছাড়াই তাকে অফিস থেকে বলা হচ্ছে যে সেখানে সে কাজ করতে পারবে না এর আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং এটা যদি তারা করার চেষ্টা করে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করব আমাদের যে আরও দাবি রয়েছে সমস্ত ভাল অপারেটরদের স্থায়ীকরণ করতে হবে নচেত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সমকাজে সমবেতন প্রদান করতে হবে নতুন বেতক্রম যতদিন চালু না হচ্ছে ততদিন ন্যূনতম মাসিক ছাব্বিশ হাজার টাকা বেতন প্রদান করতে হবে সমস্ত জরাজীর্ণ পাম ঘরগুলি অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সমস্ত ভাল অপারেটরদের আই কার্ড স্থায়ীভাবে দিতে হবে সমস্ত ভাল অপারেটরদের ইপিএফ এবং ইএসআই অবিলম্বে প্রদান করতে হবে এই দাবি নিয়ে মূলত আমাদের এক্সিকিউটিভ সাহেবকে আমরা আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করলাম গত দু মাসে বেআইনি চল্লিশটি বালি পাথর বোঝাই গাড়ি আটক করেছে মালবাজার থানার পুলিশ মালবাজার থানার আইসি সুজিত লামার নেতৃত্বে লাগাতার অভিযান চলছে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি বাগড়াকোট গজলডোবা এলাকায় মিলছে সফলতাও মঙ্গলবার রাতে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির বিভিন্ন নদীঘাট সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি বালি পাথর বোঝাই ডাম্পার আটক করলো মালবাজার থানার পুলিশ আটক করা হয়েছে জেসিবিও সমস্ত গাড়িগুলো রাতে নিয়ে যাওয়া হয় মালবাজার থানায় মালবাজার থানার আইসি সুজিত লামা জানিয়েছেন যে সব গাড়িগুলি আটক করা হয়েছে সেগুলির বিরুদ্ধে সরকারি আইন অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে গত দু মাসে ডাম্পার ট্রাক্টর জেসিবি মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটি গাড়ি আটক করে ফাইন এবং কেস করা হয়েছে পাশাপাশি চল্লিশ জনের মতো চালককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে ওভারলোড এবং সরকারি নিয়ম না মেনে যেসব ডাম্পার চলবে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান লাগাতার চলবে বলে জানান আইসি বুধবার ও চেল নদী এলাকা থেকে দুটি ট্রাক্টর ডাম্পার আটক করা হয়েছে বলে আইসি সুজিত লামা জানিয়েছেন অন্যদিকে মাল ব্লকের রোদলাবাড়ি ডিপোপাড়া এলাকায় গ্রামের মহিলারা এলাকার রাস্তায় বালি পাথর বোঝাই ডাম্পার আটকে বিক্ষোভে সামিল হন যার ফলে রাস্তার দুধারে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে এরপর মালবাজার পুলিশ শেষে পরিস্থিতি সামাল দেয় তবে শেষ পর্যন্ত মালবাজার পুলিশ ও ডাম্পার মালিকেরা অবরোধকারী মহিলাদের সাথে কথা বলার পর অবরোধ উঠে যায় প্রায় এক ঘন্টা ডিপোপাড়া রাস্তা অবরোধের পর স্বাভাবিক হয় গাড়ি চলাচল আমরা তো ঘুমাইতেও পারি না বাড়ি ঘর তো একদম ধুলা বালি দিয়ে একদম শেষ ও চলছে দেখো এখন আমরা সামান্য দশ মিনিট হয়েছে কতগুলো গাড়ি আছে তাহলে কত সব গাড়ি চলে সারা দিনে সারা রাত্রে ওইটাই তো घुमाते जलपाइगुड़ी जिला नागराकाटा और चालसार मेर घटना रेल सूत्रे खबर आज सकाल सेवन फाइव सेवन फोर वन शिलीगुड़ी धुबड़ी डीएमई ट्रेन चालक हटात देखते पान नागराकाटा और चालसार मे रेल लाइन ओपर एक हाथी दाड़ी रही है चालक हाथीटी देखे ट्रेन थाम 
দীর্ঘ সময় রেল লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরে হাতিটি চাপড়ামারির জঙ্গলে ঢুকে যায় এর পরে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয় জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বিশেষ আয়োজন জলপাইগুড়ির নয়া বস্তিপাড়া শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে জন্মাষ্টমী উৎসবের শেষ দিনে জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন শেষে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উৎসবের ছয় দিনের শেষ দিনে সোমবার নয়া বস্তিতে শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ঠাকুরের বাণী পাঠের পর সকলের জন্য খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয় খিচুড়ি প্রসাদ নিতে অসংখ্য ভক্তরা উপস্থিত হয়েছিলেন এই মন্দিরে ছয় দিনের শেষ দিনে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গিয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে হাতে আর মাত্র কয়েকদিন সময় একেবারেই কম তাই পালপাড়াতে এখন চলছে জোর কদমে বিশ্বকর্মা ও গণেশ ঠাকুর তৈরির কাজ পালপাড়াতে ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে নাওয়া খাওয়া সবটুকু বাদ দিয়ে দিন রাত চলছে তারই প্রস্তুতি আর কয়েকটা দিন তারপরেই শুরু হচ্ছে বিশ্বকর্মা ও গণেশ পুজো তাই এখন পালপাড়াতে চলছে জোর কদমে কাজ বিশ্বকর্মা থেকে গণেশ দুই প্রতিমারই কাজ চলছে মাটির কাজ অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে এখন শুরু হয়েছে রঙের কাজ যদিও এই বছর ব্যবসা ভালোই হবে বলে এমনটাই মনে করছেন মৃৎশিল্পীরা কারণ অর্ডার ভালোই পেয়েছেন তারা তাই এখন নাওয়া খাওয়া ছেড়ে চলছে গণেশ ও বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরির কাজ জোর কদমে জলপাইগুড়ির এক মৃৎশিল্পী জানান এবছর কাজ ভালোই পেয়েছেন তাই কাজেও মন বসেছে আশা করা হচ্ছে দুর্গা পুজো ভালো হবে মৃৎশিল্পীদের পরিস্থিতি বা দাম দর না কতবারের তুলনা তো একটু বেশি দাম হবেই কারণ জিনিসপত্রের দাম ওনাদেরও তো একটু পোষাতে হচ্ছে তাই যাই হোক একটা মধ্যস্থ করে একটা বায়না দিলেন হ্যাঁ বায়না দিলাম কিসের বায়না দিলেন বিশ্বকর্মা দাম বেড়েছে দাম তো সেই তুলনায় খুব একটা বাড়েনি তবে বাজার ফিটি আছে ওনাদের ফিটি আছে সংবাদে এখন সময় বিরতির ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন চব্বিশে হতে চলেছে লোকসভা নির্বাচন আর এই লোকসভা নির্বাচনে এবার আসন সংরক্ষিত আছে রাজবংশীদের আসন এই লোকসভা নির্বাচনে এবার রাজবংশীদের আসন সংরক্ষিত থাকার জন্য রাজবংশী ভোটের দিকেই এখন নজর সকলের জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও রাজবংশী অন্যদিকে ধূপগুড়ির নির্বাচনেও রাজবংশী আসন সংরক্ষিত থাকার জন্য রাজবংশীর প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে 
জলপাইগুড়িতে রাজবংশী বিভিন্ন প্রার্থীদের নামের তালিকার মধ্যে শোনা যাচ্ছে জলপাইগুড়ির রাজবংশীর হয়ে টিকিট পাবেন কাউন্সিলর তথা বিভিন্ন রাজবংশী সংগঠনের সাথে জড়িত মনিন্দ্রনাথ বর্মন যদিও তিনি এই বিষয়ে দলীয় সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে মনে করছেন তিনি জানান দু সালের রাজবংশের আসন সংরক্ষিত আছে লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক হিসাবে তাকে এই আসনের প্রার্থী করলে তিনি দাঁড়াবেন তবে এখনো পর্যন্ত এই নিয়ে কোনো মতামত তিনি শুনতে পারেননি তবে রাজবংশী ভাষা থেকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্য সব সময় তিনি কাজ করে চলেছেন বিভিন্ন পদেও রয়েছেন তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে টিকিট পেলে তিনি অবশ্যই রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্য ভাববেন বলে জানিয়েছেন নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ঠিক করেন এই ব্যাপারে আমার মতো একজন সাধারণ কর্মীর কোনো মন্তব্য করা সব না এ পর্যন্ত দিদি বা দল মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি বা দল আমাকে যা যা দায়িত্ব দিয়েছেন আমি হানড্রেড পার্সেন্ট করার চেষ্টা করেছি আগামী দিনেও দিদি আমাকে যা দায়িত্ব দেবেন দল আমাকে যা দায়িত্ব দেবেন সেটা অবশ্য অবশ্যই আমি হানড্রেড পার্সেন্ট পালনের চেষ্টা করব তবে আমাদের যে বিয়াল্লিশটা আসন সেটা দিদি সরাসরি দেখেন আর দিদি পশ্চিমবঙ্গটাকে হাতের তালুর মতো চেলেন তাই প্রত্যেকটা গ্রাম সংগঠন তার নবদর্পণে আছে তিনি যাকে ভালো মনে করবেন তাকেই দেবেন আমরা জোড়াফুলের হয়ে ভোট করবো জোড়াফুলে ভোট দেবো স্যার রাজবংশীর সম্প্রদায় আপনি কি কি মূলত কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন বা করার কি ইচ্ছা রয়েছে আমি জন্মসূত্রে রাজবংশী তাই যতটুকু আমার স্মরণে আছে আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমি রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি আমি একটি সংগঠন অবশ্যই সব সংগঠনগুলোই নন পলিটিক্যাল সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হই কিছু বোঝার আগেই তারপরে তখন থেকে আমি রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির বিভিন্ন ইউনিট আছে কোচবিহার জলপাইগুড়ি দার্জিলিং বিভিন্ন ইউনিট আছে বর্তমান যে জলপাইগুড়ি রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির ইউনিট সেটা দু সালে আমার উদ্যোগেই রেজিস্ট্রেশন করা হয় এবং সেটা কাজকর্ম ভালোভাবে চলছে সেটা বিশেষ ভূমিকায় আমি রয়েছি রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি এই সমিতির কাজ হলো রাজবংশীদের সামগ্রিক উন্নয়ন এখন মঙ্গলবারের আবহাওয়ার খবর जलपाइगुड़ी शहर शिशु चुर चेष्टार अभिजोग चांचल्य छड़े এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার চেয়ারপারসন সমস্ত অভিভাবকদের সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন পাশাপাশি পুজোর আগে বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি লাগিয়ে নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা জানান এসজেডি এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের রোগী পরিষেবা আরও ভালো করতে আমন্ত্রণমূলক সদস্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের উত্তরের মনের পরিবেশনায় উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই নমস্কার